హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు సో ఫిఫ్టీన్త్ మీరు యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ మీద క్లాస్ పెట్టడం జరిగింది చాలా మంది ఎన్రోల్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఏ విధంగా ఉంటుంది క్లాస్ సో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఫిఫ్టీన్త్ సెషన్లో అసలు యాంగర్ ఎందుకు వస్తుంది వాటి రూట్ కాజ్ ఏంటి అది రాకుండా ఎలా చేయాలి ఒకవేళ కోపం వచ్చినా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళకుండా అదుపు చేసుకోవడం ద్వారా రిలేషన్షిప్ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చు ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చు కూడా ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవచ్చు సైంటిఫిక్గా ఎవరిని వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ యాంగర్ లెవెల్ ఎంత ఉందో కూడా చూసుకోవచ్చు ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది సార్ ఇది ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ నాగరాజు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ ఫైవ్ డే ప్రోగ్రామ్లో చాలామంది వాళ్ళ ఆలోచనలో మార్పు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించే తీరులో మార్పు చూడగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సో ఎవరన్నా వీడియో చూసిన తర్వాత ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి మెసేజ్ పెట్టండి త్రూ వాట్సాప్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా అయినా సరే ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోండి తెలుగులో ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉందంటే అందరూ అనుకుంటారా యాంగరే కదా అని చెప్పి లేదు దానివల్ల జరిగేటువంటి నష్టాలే మనం ఇంట్లో ఎక్కువ చూస్తుంటాం అదే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య కావచ్చు పార్ట్నర్స్ మధ్య కావచ్చు బిజినెస్ మధ్య కావచ్చు సెల్ఫ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమంది యాంగర్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేరు ఒక కోపాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ని ఎక్కడదాకా తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేది ఈ క్లాస్ ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరిని ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నమ్మకం సంప్రదించండి సో కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ అండి ఒక మనిషి కోపాన్ని ప్రదర్శించేటప్పుడు ఒక్కొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా మారుతూ వస్తూ ఉంటుందండి అంటే ఎక్కడదాకా వెళుతుంది అది ఏ రిలేషన్లో అయినా సరే ఎంతవరకు దెబ్బతీసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందంటారు సో యాంగర్ అనేది నిజం చెప్పాలంటే ఒక ఎమోషన్గానే చూస్తే అది కేవలం ఒక భావావేశం భావోద్వేగం కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకోవటం వేరు దానికి ఉపయోగపడడం వేరు ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీకి కోపం వచ్చింది కోపం వస్తే ఏం చేశాడు దాన్ని ఉపయోగించి బ్రిటిష్ వాళ్ళని మన దేశం నుంచి తరిమేసే ప్రయత్నం చేశాడు సో ఆ కోపాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకుందామని కోపానికి బలైన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అవును ఇదే కోపం ఏం చేయాలో తెలియక మర్డర్లు చేసేసి జైలుకి వెళ్ళి వాళ్ళ జీవితం అయితే జైలు జీవితంలో గడిపిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు లేదా రిలేషన్షిప్ బ్రేక్ చేసుకుని జీవితాంతం బాధపడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అయితే ఆ యాంగర్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నామని అయితే ఈ యాంగర్ చెయ్యి దాటే ముందు అదుపు దాటే ముందు మన చెయ్యి దాటే మనకు మనం ఎప్పుడు ఊహించని ఫలితాలని మనం ఫేస్ చేసే ముందు మన శరీరం ఎన్నో రకాలైన సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది ఈ సిగ్నల్స్ని అర్థం చేసుకునే సున్నితత్వం ఉంటే వీటిని వెంటనే అర్థం చేసుకొని ఓ నేను డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాను అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ సిగ్నల్స్ నాలుగు రకాలు ఉంటాయి ఓకే ఒకటి ఫిజికల్ సిగ్నల్స్ అంటే మనకు శరీరం ద్వారా మనం అనుభవించే సిగ్నల్స్ రెండవది ఎమోషనల్ భావాలు ఎలా మారుతాయి భావోద్వేగాలని మనం ఎలా ప్రకటిస్తాం ఎలా ఫీల్ అవుతాం అన్నది రెండవది మూడవది బిహేవియరల్ మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది మీ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మూడో సిగ్నల్స్ నాలుగవది కాగ్నిటివ్ మీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది వీటన్నిట్లో మొదట్లో మనం చెప్పినట్టు ఫిజికల్ తీసుకుంటే ఫిజికల్ సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీపీ పెరుగుతుంది హార్ట్ బీట్ కొట్టుకుంటుంది ఎప్పుడైనా సరే కోపం ఎప్పుడంటే డేంజర్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావో ప్రమాదం ఏదో ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు నాకేదో వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చినప్పుడు ఇక యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఏం చేస్తుందంటే సి బ్రెయిన్ ఏంటంటే రియల్ సీన్కి ఇమాజినేషన్ సీన్కి మనం విజువలైజేషన్లో చూసాం రియల్ సీన్కి ఇమాజినేషన్కి బ్రెయిన్కి తేడా తెలియదు నువ్వు డేంజర్ ఫీల్ అయితే డేంజర్ అన్నట్లే అది యాక్ట్ చేస్తుంది బాడీలో సో డేంజర్ అని ఎప్పుడైతే పర్సీవ్ చేసిందో వెంటనే బ్లడ్ రష్ పెరుగుతుంది రక్తం రక్త ప్రసారం స్పీడ్ అవుతుంది స్పీడ్ అవుతుంది కాబట్టి హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది స్పీడ్ అవుతుంది కాబట్టి బీపీ పెరుగుతుంది మొహం ఎర్రగా మారుతుంది కళ్ళల్లోకి ఒక్కోసారి రక్తం కనిపించే అంత ఎర్రగా కోపం చూపిస్తారు అట్లాగే ఆ పిడికిలు బిగిస్తారు కండరాలు బిగింపు ఉంటుంది అంటే కండరాలు ఏదో బిగించినట్లు ఉంటుంది తొందరగా అలసిపోతారు నిద్ర సరిగ్గా రాదు తలనొప్పి వస్తుంది ఎక్కువ కోపం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఇది ప్రాబ్లం వల్లనే ఈ కోపం వల్లే ఇవన్నీ వచ్చిందని వాళ్ళకి అర్థం కాదు రోజు అలవాటు ప్రకారం కోపడుతుంటారు ఆఫీసులోనో బిజినెస్లోనో ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద రోజు కాపాడుతుంటారు కానీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి తలనొప్పికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు కానీ ఈ తలనొప్పి వచ్చిన కారణం మన బిహేవియరే మన కోపమే అన్న విషయం వాళ్
ఎప్పుడైతే కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయో బీపీ తగ్గొచ్చు బీపీకి కారణం కూడా అందుకే కొంతమంది గట్టిగా కోపంగా మాట్లాడుతుంటే అయినా బీపీయా అంటారు సో బీపీ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ ఫిజియలాజికల్ ఆ తర్వాత ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ ఏంటంటే వాళ్ళ భావన ఒకటి భయం ఎందుకు కోపం వస్తుందంటే ఎదుటి వాడు నాకు శత్రువు నేను ఫేస్ చేయలేకపోతున్నా ఫేస్ చేయలేకపోతున్నా అని చెప్పలేను దానివల్ల వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ భయం సో భయము గిల్టీ అంటే అపరాధ భావన ఒకటి అనుమానం అవమానం ఇవన్నీ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను అవమానింపబడ్డాను అని ఫీల్ అయినా కూడా కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చినప్పుడు తను అవమానించినట్టు ఫీల్ అవుతాడు అనుమానం కూడా పెరుగుతుంది అనుమానం పెరిగితే కోపం వస్తుంది సో ఇవన్నీ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ పీపుల్ ఫేస్ మూడవది బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్గా చాలామందికి కంటికి కనిపించే సిగ్నల్స్ బిహేవియరల్ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కంప్లైంట్ చేసేవి ఇవే చాలామంది గుర్తించదగినది ఈజీగా ఇవే ఏంటి ధడాలను తలపో వేసుకోవడం కోపం వస్తే చేతికి కనపడింది విసిరి వేయడం ఏదైనా ఒకటి ఇరగ్గొట్టేదాకా ఊరుకుండకుండా ఉండడం అంటే నా కోపాన్ని ప్రదర్శించాలంటే ఏదో ఒకటి ఇరగ్గొట్టాలి ఇరగ్గొట్టడం రైట్ పిడికిలు బిగించడం గోడకేసి పిడికిలతో కొట్టడం ఇంకా తలను తన్ను తాను సెల్ఫ్ హామ్ అంటారు దాన్ని వెళ్ళి ఆ కోపం వస్తే ఏం చేయాలో తెలియక తలను గోడకేసి బాదుకోవడం ఇవన్నీ బిహేవియరల్ సిమ్టమ్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్లీ రోడ్ రేజ్ అని ఉంది బిహేవియరల్ సిమ్టమ్స్లో రోడ్ రేజ్ అంటే చూడండి డిక్షనరీలో సపరేట్గా ఒక పదాన్ని కనిపెట్టారు రోడ్ రేజ్ అని కోపం విపరీతంగా అతి తొందరగా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే డ్రైవర్కి వస్తుంది మనం డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఎదురుగా వచ్చిన వాడు ఎవడో తెలీదు మనకు పరిచయం లేదు వాడి ఉద్దేశం ఏంటో తెలియదు కానీ వాడు మనకు పరమ శత్రువు పుట్టినప్పటి నుంచి వీడు శత్రువు అన్నంత కోపం వచ్చేస్తుంది ఆ రోడ్ రేజ్ అనేది ఎంతవరకు దారి తీస్తుంది అంటే చిత్రం కొట్టుకోవడం రక్తం కారడం అక్కడే అనుకోకుండానే మండలు జరగటం అంటే కరెక్ట్గా పది నిమిషాల వరకు ఎప్పుడు ఊహించి ఉన్నాడు ఈ సంఘటన జరుగుతుందని అవును తన కోపం తన అదుపులో లేకపోతే ఈ సిగ్నల్స్ని అర్థం చేసుకోకపోతే రోడ్ రేజ్ ద ప్రపంచంలో పోలీసులకు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో రోడ్ రేజ్ అనేది సపరేట్ కేసెస్ బా వాళ్ళ కేస్ హిస్టరీలో పోలీసుల్లో రోడ్ రేజ్ కేసులు ఎన్ని అనే ఒక టైటిల్ కింద ఉంటాయి అదేంటంటే కోపం రోడ్డు మీద డ్రైవ్ చేస్తూ కోప్పడి కొట్టుకొని కేసుల దాకా తీసుకొచ్చినవి ఎన్నాయని సో దీస్ రోడ్ రేజ్ ముఖ్యంగా యూత్ దీనికి బలి అవుతుంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే తమని తాము ప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది ఎప్పుడు నేను కరెక్ట్ అని అసలు నువ్వు అటువైపు ఉంటే నీకు అక్కడ కూడా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఇంకంతే ఇటువైపు ఉంటే ఇది నేను కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది సో ఈ బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ బిహేవియరల్ సిగ్నల్స్ మనకు తెలుస్తుంటాయి అంటే విపరీతంగా కోపడ్డం శరీరంలో మార్పులు రావడం పళ్ళు కొరకడం ఇంకా ఒక్కోసారి చూసారు లేదు కొంతమందిని కోపం వస్తే ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తుంటాడు ఆ ముందరున్న వాడు అటు ఇటు ఇటు డ్రైవ్ చేస్తుంటాడు ఇతను తప్పుకొని ముందుకెళ్ళి ఒక్కసారి ఒక చూపు చూస్తాడు ఆ చూపు కూడా ఇట్ ఈస్ అ బిహేవియర్ అంటే నాకు కోపం వచ్చింది అని చెప్పడానికి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సిగ్నల్స్ చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి ఈ సిగ్నల్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి లాస్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కాగ్నేటివ్ కోపం వచ్చినప్పుడు మీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఆడు నన్నే టార్గెట్ చేశాడు ఇది మామూలుగా చేసింది కాదండి కావాలనే చేశారు నాకు తెలుసు కదా కావాలనే కోపం వచ్చినప్పుడు మీ ఆలోచన విధానం ప్రతి ఒక్కడు శత్రువే మీకు అవును ఎవరు ఎవరు ఏం చేసినా మీకు శత్రువే అని అనిపిస్తుంటుంది పైగా కోపంలో ఉన్నప్పుడు అవతల వాళ్ళు మామూలుగా ప్రవర్తించినా మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది నన్ను టార్గెట్ చే అవును ఇంట్లో హస్బెండ్ అంటాడు వైఫ్ని ఇందాక ఏదో అన్నావు ఏంటి ఏదో గిన్నె మీద అని అన్నావు ఏదో నన్నే కదా అన్నావు అయ్యో రామా ఇది ఎంత చే ఎంత తుడిచినా పోనే పోదు ఇది అని నేను అన్న ఆ గిన్నె తో తోముతు అని అన్న దీన్ని ఎంత తోమినా ఇది అసలు పోనే పోదు అన్న అని నువ్వు నా గురించే కదా అన్నావు అని అంటే ఇతని మైండ్లో ఏదో హిస్టరీ ఉంటుంది ఆ హిస్టరీలో ఆ కోపంలో ఉన్నవాడికి సరిపోని వాడికి అవతల ఉన్న ప్రతి మాటలు తనకే ఆపాదించుకుంటాడు సో ఇట్లా అసలు నాకు ఉద్దేశమే లేదే అని అవతల ఉంటాడు రేవద నీది ఉద్దేశమే ఉంది అని అప్పుడు ఆ కోపం వల్ల గొడవ పెరుగు పెద్దది అవుతుంది అవును ఈ కాగ్నేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏంటంటే తన ఆలోచన విధానంలో అందరూ నన్ను టార్గెట్ చేశారని వీళ్ళు ఎవ్వరూ నేను అనుకున్న పని జరగకుండా అడ్డుపడుతున్నారని నా లక్ష్యం నేను అందుకోకపోవడానికి కారణం వీళ్ళు అడ్డుపడ్డమే అని ఇట్లాంటి ఆలోచనలన్నీ రావడం వల్ల తన ఆలోచన మెల్లిగా నెగిటివ్ థింకింగ్ వరకు వైపు పోతుంది నెగిటివ్ థింకింగ్ అంటే అర్థమేంటి సెల్ఫ్ టాక్ అని 
సెల్ఫ్ టాక్ ఏంటి సెల్ఫ్ నెగిటివ్ టాక్ అంటారు తనతో తాను మాట్లాడుకోవడం ఏం మాట్లాడుతుంటాడు తను చెప్తుంటాడు వీడిని నమ్మొద్దు వీళ్ళలాగే ఉంటారు నీకు కావాలని చేశాడు నన్ను టార్గెట్ చేశాడు ఇతను అనడంలో దీనికి అర్థం ఉంది ఇవన్నీ సెల్ఫ్ టాక్ మాట్లాడుతుంటాడు ఇవన్నీ కోపం వల్ల వచ్చిన ఈ అవుట్కమ్స్ కాబట్టి ఈ సిగ్నల్స్ ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఫిజికల్ సిగ్నల్స్ ఆ తర్వాత ఎమోషన్ బిహేవియరల్ కాగ్నేటివ్ ఈ నాలుగిట్లో ఏ సిగ్నల్స్ని ఎవరు ఫీల్ అయినా సరే స్టాప్ ఇట్ మీరు కోపంలో ఉన్నారని అర్థం కోపంలో ఉన్న వ్యక్తి ఆవేశంలో ఉన్న వ్యక్తి ఒక్క నిమిషం పాటు నిశ్శబ్దంగా ఉండగలిగితే ఆలోచన విధానమే మారిపోతుంది కానీ ఆ ఒక్క నిమిషం నిజ నిశ్శబ్దంగా ఉంచడం చాలా కష్టం వాళ్ళని అది మరి ఎలా సరే అంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే ఎట్లా సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే సిగ్నల్స్ చేసామో ఇప్పుడు మనం ఇది వింటున్న వాళ్ళు అవును ఇందులో నాకు ఏవేమి ఉన్నాయి నేనేం ప్రదర్శిస్తుంటాను అయితే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంత ఈజీగా రాదు కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీకేమేమి ఉన్నాయి ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అంటే మనం ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్నాము లెవెల్ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాం అనేది క్లారిటీ వస్తుంది అయితే ఎవ్వరూ నాకు ఇది ఉందని రాయరు బహుశా వాళ్ళు గుర్తించలేరు అందుకని బెస్ట్ వే ఏం చేయాలంటే వీళ్ళు మిమ్మల్ని దగ్గరగా చూస్తున్న వాళ్ళని అడగాలి ఈ వీడియో చూపించి ఇందులో నిజంగా మీరు కోపం తగ్గించుకోవాలనుకుంటే ఈ చెప్పిన ఈ అన్నిటి సిగ్నల్స్లో నాలో ఉన్న సిగ్నల్స్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినవి ఏవి అని పక్క వాళ్ళు చెప్పాలి తప్ప తాము తాము కొన్ని గుర్తించవచ్చు మిగతా వాళ్ళు దానికి కన్ఫర్మ్ చేయాలి వాళ్ళు కొత్తవి చెప్పొచ్చు మీ నీ ప్రవర్తన నీకే ఎప్పుడు నువ్వు గుర్తించకపోవచ్చు కానీ పక్క వాళ్ళు మాత్రం ఈ ప్రవర్తనలో ఉన్న తేడాని గుర్తుపట్టి చెప్తారు అది హస్బెండ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే వైఫ్ని అడగాలి వైఫ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే హస్బెండ్ని అడగాలి అట్లాగే ఎవరైనా ఫ్రెండ్ని అడగాలి ఎవరైనా క్లాస్మేట్ని అడిగితే దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఏ లక్షణాలు చూశారు అని తెలుస్తుంది సో ఈ లక్షణాలను ఎప్పుడైతే గుర్తుపడతామో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ ఐఎమ్ ఇన్ యాంగర్ ఈ కోపం ఉన్నప్పుడు బయటపడాలంటే తన కాగ్నేటివ్ థింకింగ్ని పరీక్షించుకోవాలి తన ఆలోచన విధానాన్ని పరీక్షించుకోవాలి అంటే కంటికి కనిపించింది ఏది కంటికి కనిపించనిది ఏది కనిపించిన దాన్ని చూసి కనిపించంది నేను ఊహించుకుంటున్నాను ఎక్కువగా అని ఎప్పుడైతే అర్థం అవుతుందో దెన్ యూ స్టాప్ థింకింగ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ దట్ డైవర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు వాచ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అన్రిలేటెడ్ అంటే ఏ సంబంధము లేని కొత్త విషయాన్ని మీరు వాచ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ మధ్య వాగ్వివాదం జరుగుతుంది కోపంలో ఉన్నారు ఈ నేను ఇందాక చెప్పిన సిగ్నల్స్లో ఏవో కనిపిస్తున్నాయి మీరు ఏం చేయాలంటే వెంటనే పక్క వెళ్ళి ఫిజిక్స్ పుస్తకం తీసి చదవాలి అదేంటి సార్ ఏదో ఫిజిక్స్ కాకుండా మ్యాథమెటిక్స్ లేదా ఇంగ్లీష్ ఏదో బుక్ అయితే ఏదో బుక్ చదవాలి అంటే బుక్ ఏంటంటే రిలేటెడ్ కాదు మీరు ఎవరితో అయినా మాట్లాడుతున్నారు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి చూడండి టీవీ ఆన్ చేయాలి ఆన్ చేసి సుమన్ టీవీ చూడాలి మన ప్రోగ్రామ్ చూడాలి సో ఇలా మిమ్మల్ని మీరు డైవర్ట్ చేసుకుంటే ఆలోచన విధానం కంటికి కనిపించే దృశ్యం మీదకి మరల్సినప్పుడు కనిపించని ఆలోచన విధానం నుంచి బయటపడచ్చు అలా కోపాన్ని అదుపు చేసుకునే ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి మనం మన క్లాస్లో చెప్పుకుంటాం ఇవాళ చాలా సింపుల్గా ఈ సిగ్నల్స్ నుంచి బయటపడడానికి ఏం చేయాలో చెప్పుకున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు సో మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ అయితే క్లాస్ పెద్దగా ఉంటుంది అంతే కదా అండి ఆన్లైన్ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు అండ్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ రామేష్ చూసారు కదా అండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్కి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఎప్పు ఎప్పుడైనా సరే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు బట్ బిఫోరే ఎన్రోల్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది చాలా మందిలోనూ కోపం ఉంటుంది అరే అదే అంత పెద్ద ఇదేం కాదు అది అందరికీ ఉండేదే సహజంగా అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటాం లేదు ఇవాళ ఉన్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానివ్వండి ఇవాళ ఉండేటువంటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఈ ఫిజికల్ వర్క్ కంటే కూడా ఈ మెంటల్ వర్కే మనిషికి చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది మనం ఏ పని చేసినా దీంతోనే ఎక్కువ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే అంతా ఆన్లైన్ అయిపోయింది కదా సో సైకలాజికల్గా తెలియకుండానే చాలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాం అందులో విసుగు చిరాకు కోపం అటువంటివి చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో మనల్ని మనం హెల్దీగా ఏ విధంగా ఉంచుకోవచ్చు ఒక కోపాన్ని దాటితే ఎంతవరకు సక్సెస్ అవ్వచ్చు అనేటువంటిదే ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆసక్త
దాన్ని బట్టి ఫర్దర్గా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది సో ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఒకవేళ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నేను రామ్ గారి ఈ ఈ కోపం మీద ఉండేటువంటి క్లాస్కి జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నామని చెప్పేసి అంటే మెసేజ్ పెడితే కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడితే రామ్ గారి టీమ్కి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సార్ మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని మీడియోస్ కోసం మా